আমরা পাঁচটা থেকে উঠে ওয়েট করছি কাজু জঙ্কা দেবো বলে ঘর পুরো গরম হয়ে গেছে আর দেখাচ্ছি ওই জন্য আমি সোয়েটারও পড়িনি পানি খুব ঠান্ডা পর্দাটা সরিয়ে কেউ বলছে একটু দেখে নি যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে কিনা পনে ছটা ভাই কাঞ্চনজঙ্ঘা ব্যাস সবাই দুম 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 করে চলে ওইদিকে ওরাও দুজন রেডি হয়ে গেছে ওখানে আছে ওই রুমে আছে সাবু আর মানে শ্রাবণী আর সোহিনী আর আমি আর প্রিয়াঙ্কা এই রুমে আছি তো এই রুমটা অ্যাকচুয়ালি বেশি ঠান্ডা ছিল দুই দিকটা খোলা ছিল মানে ভিউ রুম ছিল আর খুব বেশি কাঁচ দিয়ে হাওয়া ঢুকছিল তো যাই হোক ওই জন্য আমরা এই রুমে ছিলাম আর দুটো রুমে হিটার নেওয়া হয়েছিল হিটারের জন্য আমরা সারা রাত খুব ভালো ঘুম হয়েছে তাই না বল প্রিয়াঙ্কা খুব ভালো ঘুমিয়েছি আমরা আর এখানে সার্ভিসটা খুব ভালো মানে যখন যেটা চাইছি অ্যাভেলেবেল মানে পেয়ে যাচ্ছি আর যাই হোক আমাদের গাড়িও বলা হয়েছিল সাড়ে আটটায় তো এখন সাড়ে আটটা বাজে আমরা রেডিও হয়ে গেছি নিচে যাব ব্রেকফাস্ট করে বেরোবো তো দাদাটাকে পাশেই থাকে তো দাদাটা বললো জাস্ট ব্রেকফাস্ট আফটার ব্রেকফাস্ট ওনাকে একটা কল করতে উনি চলে আসবেন আর এখনো আমাদের রুম থেকে এই সুন্দর কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে সকালে এই পুরো রেঞ্জটা দেখা যাচ্ছিল আর এখন মেন কাঞ্চনজঙ্ঘাটাই দেখা যাচ্ছে বাকিগুলো একটু মেঘে ঢাকা পড়েছে নিচ থেকে এসে বুঝতে পারছি যে বাইরে কতটা ঠান্ডা তো জ্যাকেটটা নিয়ে নেব মানে নিয়ে নেব মানে পরেই নিতে হবে কারণ বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা ब्रेकफास चले पुरी और छोलार डाल মন্দিরে উঠতে হবে এই যে জুতো খুলে নিয়েছি বাট খুব ঠান্ডা এই সোজা মন্দির যেতে গেলে জুতো পরে যাওয়া যায় কিন্তু স্কাই ওয়াকে যখন গ্লাসের ওপর দিয়ে হাঁটবেন তখন জুতো পরে অ্যালাউ নেই তো ওই জন্য আমরা আগে স্কাই ওয়াকটা দেখে আসি কারণ এটা অনেক উঁচু সিঁড়ি তো হয়তো এসে হাঁপিয়ে যাবো আগে এটা এনজয় করে নিই তারপরে আমরা জুতো পরি ওখানে উঠবো অ্যান্ড মন্দিরের ভেতর ঢুকতে হলে তখন জুতো খুলে নেবো কারণ এগুলো খুব ঠান্ডা এই পাথরগুলো আমরা ভিডিও করে ফটো তুলে এবার যাচ্ছি সামনের দিকে
সাইবাগ থেকে বেরিয়ে উপরে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে এবারে এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পালা দেখা যাক কতক্ষণ লাগে এখন এক্স্যাক্ট টাইম দশটা পঁচিশ কটায় উঠতে পারি দেখি এখন এক্স্যাক্টলি দশটা তিরিশ উঠে গেছি পুরো আসলে দুজনের ভিডিও করলাম দুজন দু মানে দুজনের দুজনে ভিডিও করেছি তো ওখানেও টাইম ওয়েস্ট হয়েছে বাট চলে এসছি তিন মিনিট মতন লাগলো পুরোটা বাট হাঁপাচ্ছি ভেতরে তো ফটোগ্রাফি অ্যালাও নেই খুব সুন্দর বুদ্ধামূর্তি আছে আর এই ভিউটাই মারাত্মক ওই পাশ দিয়েও আসা যায় অনেকে সিঁড়িটাকে অ্যাভয়েডও করে তো সাবুরা ওই সাইড দিয়ে এলো আর আমরা সিঁড়ি দিয়ে এলো আমরা একটা সাইড সিন করে গাড়িতে আবার উঠে গেছি আর এখান থেকে আমরা যাচ্ছি এখানে একটা হোটেল দেখাচ্ছি আপনার আচ্ছা ইয়ে এই যে ওপরের হোটেলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ওই ড্যানি আমরা যাকে টিভিতে দেখে থাকি উনি হচ্ছে ওয়েস্ট সিকিমের এলো তো ওনার হোটেল এটা এই জায়গাটায় গাড়ি থেকে আমরা আমরা নামলাম না এটা হচ্ছে রিমডি ওয়াটারফলস দেখাচ্ছি আপনাদের এটা বর্ষায় জলটা অনেক থাকে আর এখন ছোট্ট একটা ওয়াটারফলস যে রিম্বি ওয়াটারফলসের পরেই একদম কাছেই রিম্বি অরেঞ্জ গার্ডেন তো আমাদের তো অনেক ইচ্ছা যে গাছে এরকম অরেঞ্জ ঝুলে আছে দেখার জন্য যাচ্ছি সব সময় তো এই সিজনে আসা হয় না এখন জানি না কপালে কি আছে কোনো আমি তো বুঝতে পারছি না নিচে আদৌ থাকবে কি না অরেঞ্জ আমরা এই যে অরেঞ্জ জুস নিয়ে নিয়েছি আর এই অরেঞ্জ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অরেঞ্জ জুস গাছ এই যে কত অরেঞ্জ দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ভালো রোজ তো এটা হচ্ছে রিম্বি রিভারের কাছে এখন আমরা যাচ্ছি ওপরে অরেঞ্জ গার্ডেন নেমে ছেড়ে এসে আর রিম্বি রিভারটা হচ্ছে রঙ্গিত রিভারের একটা ডিস্ট্রিবিউটারি মানে রঙ্গিত রিভারের একটা পার্ট তো এরা এখানে মনে করে থাকে রঙ্গিত হচ্ছে ছেলে আর তিস্তা হচ্ছে মেয়ে তো রঙ্গিত আর তিস্তা যেখানে মিলছে যেটা কনফ্লুয়েন্সের জায়গা সেটাকেই বলে ওই ত্রিবেণী লাভার্স পয়েন্ট ওটা দার্জিলিং ঘুরতে এসে অনেকেই ঘুরতে আসে যেটা লাভার্স পয়েন্টের ওখানে সঙ্গমটা দেখা যায় ওটাই হচ্ছে কনফ্লুয়েন্স অফ ত্রিস্তা অ্যান্ড রঙ্গিত জাস্ট ফিল দ্য সাউন্ড এই হচ্ছে সেই রিভার রিম্বি রিভার যেটা রঙ্গিতের একটা পার্ট আসছে আর এখানে আমাদের ফটো ফটো তোলা হয়ে গেল যা হওয়ার হয়ে গেছে এবার আমরা ব্যাক করছি ওখানে একটু ম্যাগি বা মোমো কিছু খাবো আমার জ্যাকেটটা ওই দিকে রাখা আছে আর যাই দিন থেকে অনেকটা নিচে নেমে গেছি না যার জন্য খুব গরমও লাগছে আর রোদও আছে রোদ থাকলে তো বরফের ওপরে গেলেও গরম লাগে সৈনি বসে এতক্ষণ এই সব ওয়াইন টেস্ট করে একটা পিচ অরেঞ্জ নিম্বু রডোডেন্ড্রন ব্লুবেরি সব ওয়াইন টেস্ট করেছে অর্ডার দেব হচ্ছে অরেঞ্জ ওয়াইন আর একটা হচ্ছে নিম্বু না লেমন ওয়াইনটা তো আর এক প্লেট মোমো দিই যদি ভালো হয় আবার নেব মোমো এসে গেছে পেকু মোমো খেতে শুরু করে দিয়েছে তো আমরা এখন যাচ্ছি খেচিপুরি লেক আর কাঞ্চনডাঙ্গা ওয়াটারফলস অরেঞ্জ গার্ডেন দেখলাম খুব ভালো লাগলো ওখান থেকে শুধু মোমো খেয়েছি আমরা মোমোটা টেস্ট ছিল না তাই শুধু মোমোই খেয়েছি ঠিকই 
কিন্তু অরেঞ্জগুলো সবগুলোই ছোট ছোট ছিল কিছু কিছু বড় অরেঞ্জও ছিল বাট একটা এক্সপিরিয়েন্স হল নতুন যে অরেঞ্জ বাগানে ঢুকে অরেঞ্জ গাছে ঝুলে থাকতে দেখলাম বাবা বলেছিল যে অরেঞ্জের বাগানে গেলে তো ওখান থেকে কিছু অরেঞ্জ কিনে আনিস তো ওখানে দেখলাম যে দামও অনেক বলছে সাথে জিনিসটাও ভালো হবে না ড্রাইভার দাদাও বললো বললো যে ওখান থেকে কিনবেন তো টকই বেশি হবে কারণ এখন যেগুলোই বিক্রি হয় সেগুলো ছোট ছোট আর বড় বড়গুলো বাইরে না এক্সপোর্ট করে দেয় ওরা আর তাছাড়াও আমরা অরেঞ্জ জুসটা খেলাম যেটা খুব বেশি একদম পিওর অরেঞ্জ জুস মনে হলো না আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আর পাহাড় দেখতে দেখতে দেখুন কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়াটারফলসে পৌঁছে গেছি এটা কিন্তু অনেকটা বড় রাস্তা যাই হোক পৌঁছে গেছি গাড়িতে জল পড়ার গল্পটা আপনাদের ফেরার পথে বলছি এখন আগে কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়াটারফলসের ভিউটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি এই যে আমরা এখন পৌঁছেছি এটা দিয়ে আমাদের যেতে হবে এই সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা যেতে হবে ওখানে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়াটারফলসটা দেখতে পাবো আর এই যে ওইখান দিয়ে এলাম আমরা গাড়িতে করে এই যে কিছুটা সিঁড়ি উপরে উঠে এসেই হয়ে গেছি আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়াটারফলস এটা বেশ অনেকটা বুদ্ধ ওয়াটারফলসের মতন দেখতে লাগছে ওই আর কি হ্যাঁ আমাদের ওই পাথরে দাঁড়িয়েও হচ্ছিল না এবার আমরা ওই ওপরে যাচ্ছি ওপরে না এলে সত্যি মিস করতাম এইটা দেখাই যাচ্ছিল না নিচ থেকে ওয়াটারফলস পার করে আমরা চলে এলাম নিচের দিকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যেতে হবে ওই দিকে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে এবার আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে খেচিপুরি লেক বা কিছু একটা ওরকমই নাম সৈনি গিয়ে আবার ওর ব্যাগ নিয়ে এলো এখানে একটা দোকানে আমরা ভাবলাম একটু ছোলা মাখা খাবো তো ফোন পে ছিল না যার জন্য আবার ব্যাগ আনতে হলো এই যে আমরা বয়েলড চানা খাচ্ছি আমরা কি সুন্দর গরম গরম ছোলা মাখা নিয়েছি এই জলের গল্পটা বলবো বললাম আপনাদের এটা হলো পাহাড়ের একটা বাস থেকে ওয়াটারফলস পড়ছিল একদম সরু মতন তো সেখানেই আমাদের ড্রাইভারটা গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়িটাকে ভালো করে ধুয়ে নিল তো বললো এটা গ্লাস ক্লিনের জন্য ওরা নাকি এই জায়গাটায় গাড়িটাকে এভাবে দাঁড় করায় কিছুক্ষণ দাঁড় করায় যাতে পুরো গাড়িটা ধুয়ে আজকে আর কোনো সাইড সিন নেই একটা মনেস্ট্রি বাদ থাকলেও সেটা নেক্সট ডে দেখবো আর দুটো সাইড সিন এক্সট্রা ভাবা হয়েছিল কিন্তু আর সময়ের অভাবে আমরাই ওটা ক্যান্সেল করলাম তো এবার পাহাড় দেখতে দেখতে আমাদের হোটেলের দিকে রওনা দিলাম আগেই বলেছি আমাদের পাহাড় প্রত্যেকেরই খুব পছন্দের জিনিস না আমরা বান্ধবীরা যারা ঘুরতে এসেছি বা আমার বন্ধু বান্ধব বা আমার ফ্যামিলির মধ্যে অনেকেরই পাহাড় খুব পছন্দ পাহাড় আমি চেষ্টা করি বছরে বিভিন্ন সময়ে এসে পাহাড়টার যে বিভিন্ন রূপ আছে সেগুলোকে চেষ্টা করি উপভোগ করার বর্ষাকালে পাহাড়ে এলে এরকম পুরো চারিপাশটা না একদম গ্রিন ডার্ক গ্রিন হয়ে থাকে ওটা দেখতে একটা অদ্ভুত সুন্দর লাগে বর্ষার পাহাড় খুব সুন্দর লাগে কিন্তু তখন কাঞ্চনজঙ্ঘাটা দেখা যায় একদিন বৃষ্টি হলে পরের দিন সকালে কিন্তু সুন্দরভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় আর এখন শীতকালে আমরা যেরকম জেনে থাকি যে গাছের পাতা ঝরে যায় বা হলুদ হয়ে যায় তো এখন শীতকালের পাহাড়ের রূপ এরকমই হয় এই যে এতক্ষণে নামটা ঠিকঠাক বুঝতে পারলাম খেচুপেরি খেচুপেরি লেক যাই হোক এখানেই আমাদের লাস্ট আজকের মতন ডেস্টিনেশান এটাই আমরা দেখব আইট সিন আজকে আমাদের এটাই লাস্ট এটাই আমরা দেখব দেন আমরা হোটেলে যাব দেন লাঞ্চ করব তো এই যে কত টাকা করে টিকিট নিল তিরিশ করে তিরিশ করে টিকিট নিল পিকু এতক্ষণ কিন্তু হাসেনি এখন হাসছিস কেন পিকু বলে দে না না এটা লেখ না মোমো খাবে এইটা এইটুকু না এটা অসম্ভব সাবু একটা কনফিউশন ছিল কি এটাই লেখ কি না না এখান থেকে আমাদের ট্রেক করে যেতে হবে ওয়েটল্যান্ডটা ওখানে আছে ওয়েটল্যান্ড বার্ডস এই যে অনেকটা হাঁটার পরে দূরে দেখতে পাচ্ছি আমরা লেখ সাদা সাদা কিছু আছে আর এই যে এটা গল্প করতে করতে আসছে 
যে এই হচ্ছে সেই লেক এখন আটার পরে সৈনি পৌঁছে গেছে আমরা এখনো পৌঁছতে পারিনি বরফ নিয়ে খেলা করেছি এটা দিয়ে উঠে গেলে এখান থেকে ভিউ পয়েন্ট আছে এটা অ্যাকচুয়ালি খেচি পেরি লেক না খেচি পেরি লেক যেটা দেখতে উপর থেকে দেখতে গেলে বোঝা যাবে যে ওই দিকটা হচ্ছে পায়ের মানে পায়ের ছাপ এটা অ্যাকচুয়ালি এদিকে হচ্ছে পায়ের নিচের পোর্শনটা আর ওই দিকে হচ্ছে পায়ের উপরের পোর্শনটা আঙুলের পোর্শনটা উপর থেকে দেখলে ভিউটা ভালো আসবে বাট এখন আমরা উপরে যাচ্ছি না এটা যারা অ্যাকচুয়ালি হিন্দুইজম ফলো করে তারা হচ্ছে এটা মানে যে ভোলে বাবার পায়ের ছাপ যেটা আমাদের ড্রাইভার বলছিলেন এতক্ষণ সেটাই বললাম আর যারা বুদ্ধিস্ট হয় তারা মনে করে যে যারা এটা গৌতম বুদ্ধের পায়ের ছাপ আর যারা বুদ্ধিস্ট হয় তারা মনে করে যেটা গৌতম বুদ্ধের পায়ের ছাপ তো এই আর কি এই জন্য এটা হচ্ছে একটা হলি প্লেস হিসাবে এরা মেনে থাকে পুজো হয় মন্দিরও আছে এই যে এখানে মন্দিরও আছে খুব সুন্দর একদম হালকা সাউন্ড আছে চারিদিকে পাখি দেখার মতন বাইরের আদার্স প্লেস গুলো খুব ভালো ছিল আর এটা হচ্ছে একদম পুরো নিরিবিলি একদম সাইলেন্ট ভ্যালির মতন খুব সুন্দর খেচু পেরি লেকটাই আমাদের আজকে লাস্ট সাইড সিন ছিল তো ওটা দেখি আমরা এখন হোটেলের দিকে ফিরছি প্রায় সবাই অনেকটা টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম বিকেল চারটেও বেজে গেছে প্রত্যেক দিন এরকম লেট করেই লাঞ্চ করছি আমাদের যেহেতু হোমস্টের মতন বুকিং আছে তো লাঞ্চ ডিনার ব্রেকফাস্ট সব কিন্তু ওখানেই হচ্ছে মানে হোটেলের মধ্যে তো এই যে ধীরে ধীরে আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হোটেলে পৌঁছে যাব আর ওখানে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আবার লাঞ্চটা করে নেব হোটেলে ঢুকে আমাদের আরো বেশি ঠান্ডা লাগছে হোটেলে ঢোকার পরে আমরা ডাইরেক্ট এখন লাঞ্চ করছি বিকেল চারটের সময় লাঞ্চ টাঞ্চ করে নিয়ে একদম ঘুমে যাব পাঁচটা চারটে পঞ্চাশ বাজে এখন ফ্রেশ মানে হাতটা ধুয়ে এলাম জাস্ট এবার আমরা খাবো এখানে আছে ভাত পাঁপড় ভাজা লাঞ্চে ডিমের কারি আলু বাঁধাকপি দিয়ে তরকারি চাটনি আর ডাল তাই তো এখন ছটা মতন বাজে আমরা উপরে রুমে এসেছি রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে গেছি ফ্রেশ হয়ে এখন টিভি দেখছি যে টিভি চলছে শেষে আমরা গরম জল বানিয়ে নিয়েছি গরম জল খাচ্ছি দুজনেই আমি আর প্রিয়াঙ্কাই ঘরে আছি শ্রাবণী আর সৈনী ওই ঘরে আছে তোরাও ফ্রেশ হয়ে আসছে চাটা দিয়ে যাক তখন আবার চাটা খাবো আজকে ঠান্ডাটা অনেক বেশি কম লাগছে টেম্পারেচার একই আছে কালকের মতনই আছে কালকে আমরা জাস্ট এক জায়গা থেকে ট্রাভেল করে আরেক জায়গায় এলাম আর এসে এসেই ছয় ডিগ্রি টেম্পারেচার তো ওই জন্য হুট করে আরও বেশি ঠান্ডা লাগছিল কালকে যে টেম্পারেচারে আজকে আছি আজকে বাইরে ঘুরে টুরে এলাম এখন নর্মালি আছে মানে কাঁপছি না এই একটা সোয়েটারও পরে আছি কাঁপছি না কালকে তো হিটার ফিটার করে আজকেও হিটার দিয়ে যেতে বলেছি তাতে ঘুমটা ভালো হয়েছিল বাট খুব ঠান্ডা লাগছিল কালকে আর আজকে ঠিকঠাকই লাগছে নর্মাল ছয় এরপরে আস্তে আস্তে যখন আরও সন্ধে পারবে সাতটা আটটা হবে তখন সেটা তিন দুয়ে গিয়ে নামে রাত্রেবেলায় তো বলেই ছাড় ছেড়েই দিলাম তো আজকে যেরকম কপালটা ভালো ছিল কালকেও চাইবো যে একদম উঠে উঠেই যেরকম কাঞ্চনজঙ্কা দেখছিলাম এত সুন্দর লাগছিল ওই সকালে ওই এক থেকে দু ঘন্টার মধ্যে ছটা থেকে পৌনে ছটা থেকে দেখা গিয়েছিল সাড়ে পাঁচটা থেকে আমরা দেখেছিলাম সাড়ে পাঁচটা পৌনে ছটা নাগা তো ওই তখন থেকে সাতটার মধ্যে কতগুলো রং চেঞ্জ করলো মানে একদম গোল্ডেন কালার লাগলো যখন সূর্যটা চারিদিকটা পুরো অন্ধকার ওইটাই পুরো গোল্ডেন তো এটা একটা আলাদাই অনুভূতি আলাদাই দেখা দেখতে পাওয়া আর কিছু না তো তিনবার রং চেঞ্জ করে করে দেখলাম আজকে অনেকক্ষণ ছিল আমরা যখন ওখানে বুদ্ধা মনিস্ট্রিটায় গেছিলাম মানে স্কাই ওয়াক যেটা তো সেখানে যখন গেছিলাম সেখান থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেয়েছি তারপরে আস্তে আস্তে কেটে গেছে মেঘটা যখন এসেছে তখন আস্তে আস্তে পুরোটাই ঢেকে গেছে আর আমরা লাকি বলতে গেলে কারণ লাস্ট দু তিন দিন ধরে নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়নি তো কালকে আমরা এলাম আর আজকে দেখা গেছে এই যে চা এসে গেছে বলেছি আর ও লেস নিয়ে চলে এসছে কোথায় সাবো কই তো লাগালি কেন ওটা চা দিয়ে গেল শুধু দুচ্চা পাবলিক আর ওরা আছে রচা পাবলিক এই যে সৈনি শুয়ে সাবু
আছে পিকু আছে আর আমরা থ্রি ইডিয়টস দেখছি সময় সময় সাথে সাথে ঠান্ডাটাও বেড়ে গেছে আমরা এসেছি খেতে গল্প করছিল গল্প ভালো মেয়ে তো আমরা আমাদের ডিনার আসুক তারপরে দেখাচ্ছি আমাদের স্পেশাল ডিনারটা কি প্রিয়াঙ্কা এই সর্বনাশটা প্রিয়াঙ্কাই গল্প কি বললি কি বললি রাতে খেতে আজকে এক্সটেন্ড করছি না যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ টু লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল দেবজানি স্টোরি কাল দেখা হচ্ছে নতুন একটা ব্লগের সাথে ততক্ষণ আপনারা সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর সকলকে ভালো রাখবেন চলুন টাটা গুড নাইট